，有缘人，你是否曾经感叹过命运的不公？你是否渴望改变自己的处境，却又感到无力？近代著名的思想家王凤仪提出了一套独特的改造命运之法，通过修德养性。改变行为来掌控自己的命运，这不仅是一种心灵的自我修炼，更是一种超越困境、实现人生逆袭的智慧。王凤仪是清末民初的一个农民，不识字，但是他却是中国近代伟大的民间教育家、伦理道德宣传家。女子教育的开拓者，以下文章是他口述，别人记下的，转摘过来，分享给大家。看了一定会让你有很大的启发。不怨人，我常研究，怨人是苦海，越怨人，心里越难过，以致不是生病，就是招祸。不是苦海是什么？管人是地狱，管一分，别人恨一分；管十分，别人恨十分。不是地狱是什么？必须反过来，能领人的才能了人间债，进了做人的道。能度人的就是神，能成人的就是佛。君子求己。小人求人，君子无德怨自修；小人有过怨他人，嘴里不怨，心里怨，越怨心里越难过。怨气有毒，存在心里，不但难受，还会生病，等于是自己服毒药。人若能反省，找着自己的不是，自然不往外怨。你能不怨不能的，你会不怨不会的，明白对面的人的道，就不怨人了。现今的人都因为别人看不起自己，就不乐。其实我这个人，好就是好，歹就是歹，管别人看得起看不起呢，只是一个不怨人。就能成佛。现在的精明人，都好算账，算起来不是后悔，就是暴屈，哪能不病呢？不怨人三个字，妙到极点了。不生气，不上火，我常研究，火逆的多吐血，气逆的多吐食，要能行道。明道，气火就都消了。上火是龙吟，生气是虎啸。人能降服住气火，才能成道。有人惹你，你别生气。若是生气，气往下行变成寒，有事逼你，你别着急。若是着急，火往上行变为热。寒热都会伤人，修行人遇好事不喜，遇坏事不愁，气火自然不生，就是降龙伏虎，能降伏住，他就为我用；降伏不住，他就是妖孽了。秉性、怒、恨、怨、恼、烦。又趁气秉性，用事，鬼来当家。因为生气，上火一定害病，生病就是被鬼给打倒了。正念一生，神就来；邪念一起，鬼就倒。可惜人都不肯当神，甘愿做鬼。火是由心里生的。人心一动就生火，一着急，火往上升；一动念，火向外散。若能定住心
，火自然下降。不守本分的人，额外的贪求，火就妄动。若能把心放下，不替人着急，就不起火，该有多么轻快！动性、耍脾气是火，心里生气才是气。佛说七处心灯，我说不如掐死一头。人心一死，道心自生；人心一动，道心自灭。争贪的念头就生出来了，因争生气，因贪上火，起火攻心，整天烦恼，就是富贵也没乐趣。所以古人治心，如同治病。我说把心掐死，多么省事！找好处，人不是，修好的人多，得好的人少。是因为什么呢？就是因为心里存的都是别人的不好，又怎能得好呢？找人好处是聚灵。看人毛病是收藏，聚灵是收阳光，心里温暖，能够养心；收藏是存阴气，心里阴沉，就会伤身。人人都有好处，就是恶人也有好处。正面找不着，从反面上找。所以我说，找好处是暖心丸。到处有缘，永无苦恼。找好处是真金，要想找好处，就得以至为根，在没有丝毫的好处里，找出真好处来。在忍无可忍时，还能忍得住，就是大义参天。任不是生智慧水，水能调五味，和五色。随方救援，人的性子要能练得像水一样，就成道了。所以古人说：“上善若水，人和天地是一体，天下的事都是自己分内的事。世界美好，咱们哪能没有不是？不是到处都有，低头也是，抬头也是。”睁眼也是，闭眼也是。看妻子不好是低头不是，看老人不对是抬头不是，看别人不对是睁眼不是，心里寻思别人不对是闭眼不是。依我说，有不明白的道，不会做的事，都是不是。人要能找着本分。才知道不是，人把天理丢了，道理迷了，情理亏了，才知道认不是。要能把不是认真了，自然神清气爽，心平气和。认不是生智慧水，找好处生享亮金，找好处开了天堂路。认不是闭上地狱门。人不是胜福清凉散，找好畜生用暖心丸。五行性，我所讲的五行，是一木、火、土、金、水五个字代表来说的，和佛家的五戒、道家的五缘、儒家的五常是一样的。人的苦都在性子中呢。不服人是阴木，好争理是阴火，好怨人是阴土，好分辨是阴金，好烦人是阴水。木性人招难，火性人受苦，土性人受累，金性人受贫，水性人受气。像聚宝盆似的，内里有什么就聚什么。太上说。祸福无门，为人自照，一点也不错。所以我说，好事歹事都是性子招的，常人的性子都有所偏。
，偏于火的真理，偏于土的欺人。偏于金的商人，偏于水的艳人，偏于木的顶撞人，能画出这一篇知性，自然的道，因木性人，炕上不服人，好生怒气，怒气伤肝，头迷眼花，两臂麻木，胸膈不舒，耳鸣牙痛。瘫痪中风，阴火性人，急躁，张力，体虚荣，败面子，好恨人，恨人伤心，心热心跳，失眠癫狂，阴哑丁疮，阴徒性人，蠢笨蛮横，疑心重，好怨人，怨人伤脾。蓬闷胀饱，腹痛吐血，虚弱气短，阴性惊人，残忍妒忌，虚伪好辩，好恼人，恼人伤肺，气喘咳嗽，肺痨咳血，阴水性人，鱼鲁迟钝，多忧多虑，好烦人，烦人伤肾。腰腿病痛，遗精阳痿，所以说什么性，就得什么病。我说的五行，和佛家的五戒是一样的。生怒气便是杀，好穿衣服，求好看便是淫，买东西少给一文钱也是道，好吃好东西便是酒，说半句谎话也是妄。真木是佛的根，真木性人有主意，能忍辱，能力万物。真火是神的根，火主明理，知识达物，能化万物，不为万物所居。真土是道的根，信因果，能容能化，能生万物。别人坏是别人的因果，你不要怨他，也不要替他着急。真金是仙的根，能找人好处，找好处生响亮金，和人聚万缘，有义气，有果断力，遇事迎刃而解，能创万物。真水是圣的根，能忍不是。任不是生智慧水，性柔和，能养万物。人如果的不着真五行，故知秉性用事，就死在五行里了。今生是什么性，就知道前生是做什么的。今生是火性，前生一定是当官的。今生是水性。前生一定是商人，今生是木性；前生一定是工人，今生是土性；前生一定是庄稼人，今生是金性；前生一定是读书人，前生好杀害生灵的，今生火性就高；前生好炕上的，今生木性就大。前生好说谎的，今生金性就强；前生好怨人的，今生土性就厚。达天时就是阳火，信因果就是阳土。找好处是阳金，任不是是阳水，能受气是真阳木，这是真五行。现今的天时。人人性里都有火，火性人主贪，好争理，所以才争贪不已，战乱不息，不争不贪是真阳火，真阳火才能达天时，达天时不争不贪，三界人是三界生的，天赋人的性，比富人的命，父母生的身。所以说，三界是人的来宗，幸存天理。
，心存道理，身尽情理，才能返本归根。人只知有个身我，不知天上有个性我，地府有个命我。心花了，天上的性我得天绝，道理明了，地府的命我的人绝。所以，一人本身有三身，可惜人都不知道呀。我所讲的幸存天理、心存道理、身尽情理和佛家的三规、道家的三华、儒家的三纲是一样的。佛家的三规就是心、心、身，幸存天理就是皈依佛。心存道理就是皈依法，身尽情理就是皈依僧，道家的三华就是性、心、身。性华开，天理足；心华开，道理足；身华开，情理足。儒家的三纲就是性、心、身。性存天理有人，心存道理有智。身尽情理有勇，三界就是三教。儒家从立命做起，道家从炼身做起，佛家从养性做起。性存天理要如何？心存道理要平和，身尽情理要矮和。性要服人，不服人伤性；心要爱人，不爱人伤心。身要让人，不让人伤身；性、心、身三界不太平，是因为三界中有三个贼：一秉性，又名其秉性；指怒、恨、怨、恼、烦而言；二私欲，三不良是好。要想三界太平。就要用天理捉拿心中的贼，用道理捉拿心里的贼，用情理捉拿身上的贼。三皇就是天皇、地皇、人皇。人说是上古的三位皇帝，我说天皇是玉皇也，管人的性。人要是动性耍脾气，天就降灾。地皇是炎黄也，管人的命。人要是坏了良心，违背伦理常道，地府就降病。人皇是黄王也，管人的身。人要是犯罪，国法处罚。三皇管人的性、心、身三界，是为了叫人学好。心里心思别人不对是心病，心里常发脾气是性病，心病必引起性病，心病必引起身病，能反过来病就好了。心界轻没有脾气，心界轻没有私欲，身界轻没有不良嗜好，心不轻没有福，心不轻没有禄，身不轻没有寿。所以要清三界，三界的病我全会治，必须分开三界，清理三草，身无不良嗜好，身界就没病；心无私欲，心界就没病；性无脾气，性界就没病。心性的病，非用到治不好，吃药是没有效。可惜人都不知道呀，人生要是就是去贪、去张、去搅，贪的亏天理，欠天上债；争的亏道理，欠人间债；搅的亏情理，欠阴间债。倘若三个字都犯了，欠三界的债，哪能有好结果？贪就是果，争就是罪，搅就是孽。好报区伤心，不报区保气保命。
，好后悔伤性，不后悔保性保福，好愿人伤身，不愿人保身保寿。人能不暴屈，不后悔，不怨人，三界就都不受伤了。我也有三个生，一生心中有没有脾气？有人扶逆我的时候，我的心里起什么作用？二生心里知不知足？有没有偏私？吃亏的时候，心里是什么滋味？三生行为正不正当？确实会做什么？这是我的三生，我也有个三纲领，就是心存天理，心存道理，身尽情理。我也有个八条目：一不贪，二不争，三不暴屈，四不后悔，五不怨人，六不着急，七不上火，八不生气。若能做到，不费金钱，不费力气，不但成道，还能成佛。人有三宝，就是心，心。身，性属水，心属火，身属土。水是人的精，土是人的气，火是人的神。精足有智慧，气足有发育，神足有灵。像烧砖似的，先用土坯，再用火烧，最后用水浇，才能坚固。大家讲心心深，讲几遍就等于烧几把火，讲透了三宝足，圣祥百官之父，能忍则信了，知足则心了，勤劳则身了，这正是好了，不能了，就好不了。三性，人有三性：一天性，二秉性。三习性，天性是纯善无恶的。孟子说的性善，正是指的天性。人父的性是秉性，秉性是纯恶无善的。荀子主张的性恶，正是指的秉性。后天的性叫习性，习性是可善可恶的。近朱则赤，近墨则黑。高子说的性可东可西，正是指的习性。以天性用事的会找人好处，以秉性当家的准看人不对。这叫什么性？找什么事？天性有缘，秉性有根。前生的习性，就是今生的秉性，能化去秉性、仇、恨。愿，恼，烦，天性就圆满了。不能花的，一触即发，像被鬼迷住了似的，所以叫做五鬼，闹得家宅不安，又叫做五毒，令人害病死亡。他的根最深，不易拔除。人若是降服不住他。就难当好人。佛说：业力随身，必致妄动无明，难以成道。习性是物欲所绕，秉性是人间的烦恼。能在道德场中尽义务，身界算是脱出去了。会当人的，脱出了心界，秉性化尽，才脱出了性界。不然怎能超出三界外呢？神足即是德，神足就乐，乐就可以化秉性，脾气化尽，因果自了。去习性，化秉性，圆满天性。三命，人有三命：一天命，二宿命，三阴命。性与天命合，道义就是天命；心与宿命合，知识、能力、钱财都是宿命。
，神与阴命合，秉性就是阴命。把这三命研究明白，你若用好命，你的命准好；命好与不好，在乎自己。那用算命呢？不知天命，无以为君子。不知人不能打彼岸，知人的好处是知天命，知人的功劳是知宿命，知人的秉性是知阴命，知命的人才是君子。好动秉性消天命，好生怨气消宿命，好占便宜长阴命。天命小，要会长。宿命小，要会增；阴命大，要会消。命小要会长，命大要会守，就是天权在手。有人来见我，我先问他是做什么的，就知道他的天命有多大；再问他的家业和近况，就知道他的宿命有多大。看看他的秉性大小，就知道他的阴命大小。三命是三界，三界贯通，还有不知道的吗？人都没有为重的心，只知为己，所以才糟的。我所以能成为善人，是因为我把为己的心开除了，也就是把宿命掐死了。宿命是无尽无休的，为他还有头吗？孟子说：“修其天觉而人觉从之。”可是人一得了人觉，就不再修天觉了。修德性是长天命，学习技艺，多积钱财是长宿命。善用宿命的长知足，能消阴命。不会用得长宿命，是一定可以消阴命的。现今的人，只知用阴命，重宿命，不知道长天命，又怎么能明白天道呢？以宿命为公益的长天命，以宿命为自己享受的长阴命。所以说，有钱会花超三劫。不会花的逆难逃，香瓜苦的时候正常，天命苦的时候也正常。不说人的不对，是消阴命，能忍才可以消阴命。若能忍受大侮辱，便消许多阴命。天命大的宿命也不小。宿命大的因命了不了，所以要指宿命了因命，长天命，性命，性命是人的根，我得到了人根，那道根也就算得着了。道根是人的性，人根是人的命，性根若是好了，那命根也没个不好的。可见人的命不好，都是被性子累的。所以我教人化性，人能化性，就算得到。性是命得根，有德的人性量必大，性量大，命也必大。人的命都是好命，因为性子不好，把命也拐带坏了。性是根，命是果，扎下根才能结果。人若是定不住性，就是没扎下根；若不认命，也难结果。好似开个谎花，学到的人，一要化性，二要认命。性化了就不生气，不生气才肯吃亏。吃亏就是占便宜，认命就不怨人，不怨人才能受苦，受苦才能享福。可惜世人都不知道，把姓名看清，把名利看重了。古人说。
，修命不修性，此事修行第一病。修性不修命，一点灵光无用处。这话把性命双修的重要，说得太透彻了。四大戒，知、意、心、身四大戒。迷信的人说：“奈何桥上三条路，一条是金，一条是银，一条就是黄泉路。”我说：“用之做人就是金，用意做人就是银，以身心用事，就是走上了黄泉路。”我常说，一个人必须把四大界分别清楚。究竟怎样算是分清的？若能本性如如不动，骂也不动性，打也不动性，杀了也不动性，把世间的愚人都拖起来，使他们成为大智慧人，便是智界，就是佛国的境界。若能心无一物，常乐无忧，便是意界。就是天堂的境界。若是贪得无厌，多忧多虑，便是心界，就是苦海的境界。若是为民为利，争贪搅扰，花天酒地，流连忘返，好勇斗狠，便是身界，就是地狱的境界。所以说，智界是佛国。意界是天堂，心界是苦海，身界是地狱。智界人没说，没有说到，怎样都好。意界人知足，心界人好贪，身界人好斗。没说的叫做无心人，知足的叫做尽心人，好贪的叫做操心人。好斗的叫做糟心人，糟心人是鬼，操心人是人，尽心人是神，没心人是佛。身界人只知为身子做打算，有己无人，横不讲理，见着东西就想占为己有，占不到便宜就生气打架，总是发愁。所以是个鬼，心界人贪而无厌，总是不知足，满脑子妄想，好用机谋巧算，所以是个小人。意界人知足常乐，乐就是神。智界人一切没说，看透因果，不找循环，没说就是佛。人要想超凡入圣，得会挪界。身界的人互相揭短，心界的人互相争理，意界的人互相容让，智界的人互相感恩，佛界人不思而得，神界人思则得之，魔界人求才能得，鬼界人争才能得，智有智的性。他是无为而无不为的，亦有义的信，是信着人的，遇着好事就愿意让给别人，心有心的信，他是贪而无厌，一心为己，总想占人的便宜，身有身的信，他是破坏诚信的，人及两伤也不知悔，所以说。心身两界，绝不可叫他为主，只可叫他听命。讲佛经的人说，人死之后要入六道轮回。我说六道轮回都在我们身上呢，何必向外求？人的持身行事，用智的便是佛道，用意的便是神道，用心的便是人道，贪取外物。不顾情理的便是悟道，专好上火的便是妖道，专好生气的便是鬼道。这六道每天都轮回在我们身上，何必等死后呢？
佛说有三千大千世界，我说有四个大世界，得到的人一眼就看出是那一界的人，以身当人的。不论做到什么地步，也是个破百姓；以心当人的，不论怎么能干，也是个操心人；以意当人的，不论事情怎么多，也不累心，是个活神仙；以智当人的，不论遇着多么逆的环境，也不动性，就是一尊佛。有所忧虑则知道，有所恐惧则易道，有所好恶则心不正，有所愤懑则身不正，苦极生智，乐极生意，真了就是佛，假了就是魔，有病就是地狱，贪心就是苦海，会使用智的人，越欲逆境越乐。会使用意的人，意念多大，意气也多大。心中有泪，就是命中有泪。事实上必有泪事。不高兴是生心眼了，一像皮球似的，有针鼻大小的眼就漏气了。性是本，意是根，是万事万物的根。根就像雨似的，天欲本来无心，可是酸梨得了必酸，甘草得了必甜，志在天地之间，也像那雨似一样，死心才能化性，秉性化了而后已成，一成而后之成，这是一定的道理。秉性化了就是意。我们化世界，轻则用意，重则使智。能够用之的，万事罪孽一笔勾销。可是魔来了，你可得定住，稍微一动，便是种子，把一切假事看破，自然成真。天堂没有坏人，地狱没有好人。苦海没有真人，佛国没有假人，用智当人是没说的，不变的。你欺我、骂我，也是成我；你假、你诈，也是成我；就是杀了我，也是成我。以智当人就是个真。若是老公公被儿媳妇骂了，便该立志说：“你要能骂动我，算我当不起公公。能这样定住，就是佛。是佛就有神来保护。以意为主，就是个乐。乐就是神，各教圣人，没有不是以智为主的。我听说孔子在陈觉良，仍然是坦荡自如。”弦歌不辍，又听说耶稣被钉十字架，三日复活，仍旧是人。释迦佛当人如真人时，被割力王割截肢体后，还说：“我成佛先度你。”他们这种精神是不是一样呢？所以我说，各教的形式虽然不同，可是精神是一样的。若是分门别派就不对了。当今之事，诸天神佛全在人间，可并没有投生落凡，夺谁的志，谁的灵就来。学哪位神佛，哪位神佛的灵就到；学哪位圣贤，哪位圣贤就来。遇到什么事，就学什么人。孟子说：“人皆可以为尧舜，就是教人夺志。平常人要不夺古人的志，终究是个平常人。真到了智界，半点火气也没有，只剩真乐了。学到人的心里总是好高
都是爱好，哪知是全遭在高上，坏在好上，好上，高处哪里有道呢？人是正眼没开，把道看错了，别人不做的你去做，别人抛弃的你捡来，那就失德，也就是道。像水的救下，把一切物全托起来，自然归服你，自然服从你，这叫托底。可惜人都好抢上，不肯救下，所以离道远了。世人都怕水深火热，怕死在里面，岂不知好名的死在民上，好利的死在利上。每天都处在水深火热之中，自己还不知道呢。我讲道，不要名士入火不焚，不要前世入水不溺。我学到先学损，学穷，别人学高，学讲学问，所以没赶上我。知足才能落底，知足才能得到。这是得道的要诀，道是天道，人人都有，并没离开人。今人为什么没得着呢？举例来说，一颗豆子，有了秧，必须向上度降，把豆粒度成了算。人也有本，常心思自己的本分，常心求三个月，便能得着。这是我求做活道的这的，好高是贪，怕坏是沾，好好是孽，嫌不好是缺德，不尽职是丢天命，只一个好字，把英雄豪杰都坑害了。李密，是人都愿享福，为什么享福的人少，受苦的人多呢？因为人一不知足，二不认命。人要明道，有福会享，没福也会找。看自己不如人，那叫自欺，也叫不知足。这种人准苦，知足的人天命一定长，情理足，道理长，道理足，天理长，足了就不费力。若是做这个想那个，叫做漏气，像气球似的，一漏气就瘪了；又像蒸包子，一漏气就生了。所以君子做事不嫌事小，有十分力量是七分，又轻松又愉快，就是活神仙。一起贪心，便落苦海。不论怎样大富大贵，也是毫无乐趣。命就是人的本分，守住本分就立住了天命。天命长，名也准大起来。会当几个人就得这几条道。若是不尽职，不尽力，洗虚荣，做假事，有名无实。就立不住命，道是行的，德是做的，不行没有道，不做没有德。上天按天理命名，人要照本分行事，就合天道，本着天道所做的就是天德，也就能不思而得。行道不可出本位，若是离开本位。不但劳而无功，反而有过。什么是本位呢？就是人的本分，素位而行，就可以成道。人要素位而行，做事不出本位，说话不出本位，思想不出本位，才能当体成真。若是身为女身，羡慕男人。贫穷人妄想富贵，做这个想那个，全是出位的人，怎能成道呢？就像梨要成在梨树上，不能在杏树上成。
，八德就是八个门，都能进入佛国。不过人应当从哪个门进，就由哪个门进。这就是素位而行的意思。我是由衷叫两个门进来的，给人放牛、扛活，全都是抱定一个“中”字，对老人抱定一个“孝”字，这是我敢自信的。命者，名也，名正，命就正了，命正，性自然就化了。所以，叫人最重要的教性，教命，化性。人落在苦海里，要是没有会游泳的去救自己，很难出来。因此，我立志要救人的性命。救人的命是一时的，还在因果里；救人的性是永远的，是宜救万古，永断循环。所以，救命是有形的，是一时的；救性是无形的，是万劫不朽的。人性悲救，如出苦海，如登彼岸，永不堕落。人被事物所迷，往往认假为真，那叫看不透。所以才说人不对，和人生气上火。其实是自己看不透，若能把事实看透，准会笑起来。哪能和人生气打架呢？我当初看世上没有一个好人，我就生气，气得长了十二年疮毛，几乎没把我气死。直到我三十五岁那年正月听善书，才知道生气不对，对天自责。我的疮痨一夜功夫就好了，立刻出了地狱。恭敬我的，正是害我；羞辱我的，正是惩我。假的来了，纸财、色、容、如等，要把它看透，知道是上天使他考验我的，受辱受罪。正是消灾免难，能知人的心，才能认识人；能知物得心，才会利用物。这是和天接茬，什么样的人，就存什么心，说什么话，办什么事。你要是看他不对，是不知他的心，也就是不明他的道，准备他气着。就像屎壳狼推粪球，黄皮子好吃小鸡，蒸炭的人好占便宜，哪一届的人办哪一届的事，所以说都对。我受种种打击，立志不生气，不上火，被人讥笑，也不动性。七，火是两个无常鬼。能把他们降服住，使火变为金铜，气变为玉女，不受他们克，那就是佛。逆来的是德，人需要认识。吃了亏不可说，必是欠他的。众人替你抱屈，你就是长命。若是无故挨打受气，也是自己有罪。受过了算还债，还要感激他。若是没有他打骂，我的罪何时能呢？我说小人也有好处，是己对人好的，从反面帮助人。受了，受了，一受救了，受罪了罪，受苦了苦，没孽不挨骂，没罪不挨打。逆势来了，是给你送得来的，不但忍受，还要感激他。一切是没有不是从因果中来的。逆势来，若能乐哈哈的受过去，认为是应该的，自然救了啦。若是受不了，心里含有怨气，这件事虽然过去
，将来必有逆势重来。正因为收而未了的缘故，凡是对面来的，都是命里有的，所以遇着不如意的事，不对头的人，要能忍受。孔子在陈觉良，耶稣被钉十字架。佛被割截肢体，都没怨人，那才是真认命。真认命才能成道。人欺人，天不欺人。天家福是逆来的，若是遇着逆事，自己立不住志，那就半途而废了。金刚是最硬的东西，所以要立金刚志。愚人受人侮辱，或被人斥责，不以为是家福，反而生气。是刚倒了，明白人好和愚人生气；是刚炸了，不倒不炸，才能立住金刚志，练透人情，就是学问。要在亲友中去练，练成了就不怕碰。像砖瓦似的，练透了就坚固；练不透的，如同砖坯子，一见水就化了。要想明德，必须信缘；要想信缘，必须死心。能做个活死人，心就化了。舍钱不如舍身，舍身不如舍心，舍心不如舍心。人能舍掉秉性，就算得到。所以我教人化性，事宜就万古。性灵不昧，有缘人，感谢你看到最后。如果今天的影片对你有所帮助，请按个赞给我响应，回复一句修身养性。愿你心中没有烦恼，身心皆得安乐。还没有订阅频道的，请点击右侧的订阅按钮，与我们建立更深的连接。随缘加入会员，与同频之人共修福报，随喜转发，传播善知识，功德无量。